എല്ലാവർക്കും സിവിലിയൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഏവരും കാത്തിരുന്ന കേരള വോട്ടർ അതോറിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് എക്സാമിന് ശേഷം നമുക്ക് മുമ്പിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് കേരള വോട്ടർ അതോറിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാം ഈ എക്സാം മുന്നിൽ കണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് അനാലിസിസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ സിലബസ് അനാലിസിസിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ എക്സാമിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് നോക്കാം നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പ ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ നമ്പറിലാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലുകളിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിലവിൽ അറുപത്തിനാല് വാക്കൻസി ആണെങ്കിലും ഈ വാക്കൻസി കൂടാൻ വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബി ബി ടെക് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട അവസാന ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ എട്ടിനാണ് നമുക്കിനി ലാസ്റ്റ് അപ്പോയിൻമെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് മുന്നേ കേരള വോട്ടർ അതോറിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ എക്സാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇതിന്റെ ഒ എം ആർ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പേർ പേർക്ക് അഡ്വൈസ് ലഭിക്കുകയും ഇതിലെ നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് പേർ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരും ആയിരുന്നു ഇതിലെ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സാമിന്റെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്കാണ് ഇരുപത് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്നാണ് കട്ട് ഓഫ് അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം സ്കോർഡ് മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി നയണും ആണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ലെവൽ വളരെയധികം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം കട്ട് ഓഫ് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ കേരള വോട്ടർ അതോറിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സിലബസ് അനാലിസിസിലേക്ക് കടക്കാം ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എക്സാമിന് വേണ്ടി കേരള പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സിലബസ് അനാലിസിസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സിലബസിനെ മൂന്ന് പാ നാല് പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ കോർ സബ്ജക്ട്സും സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ കോർ പാർട്സും തേർഡ് പാർട്ടിൽ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ കോർ പാർട്സും ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഫോർത്ത് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ നോളജുമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എക്സാമുകളെ സംബന്ധിച്ച് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമുകളിൽ ജനറൽ നോളജ് ഒഴിവാക്കിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഫോർത്ത് പാർട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സബ്ജക്ട്സിലേക്കും കടക്കാം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെയിനായി ഇത്രയും സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതായത് എൻവറോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ് സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേയിങ് ആൻഡ് ലെവലിംഗ് ബി എം സി ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻവറോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒമ്പത് മാർക്കിനും എൻവറോൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ എക്സാം ആയാലും അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് എൻവറോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സിലബസിന് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റേജും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വരെ മാർക്കിന് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെയാണ് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇപ്പോൾ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ മൊമെൻറ്റം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മാസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പാർട്ടിക്കൽ ടെക്നോളജി കെമിക്കൽ ആൻഡ് ബയോ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇത്രയും പാർട്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മൊമെൻറ്റം ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഏകദേശം ഇരുപത് മാർക്കോളം നമുക്ക് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗി
learn from the best.